ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസാല ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയും നാല് ബ്രെഡും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ഹാഫ് കഷ്ണം തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തവരുണ്ട് ക്യാരറ്റും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇതിന് പകരം പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു മസാലയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റണം നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ക്യാരറ്റിന് കുറച്ച് വേവുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുപാട് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊന്നും വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില നമുക്ക് ഗ്യാസ് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വാടി ഒരുപാട് മിക്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുട്ട എടുത്ത് ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൽ ആവശ്യമായ ഉപ്പൊക്കെ നേരത്തെ വഴറ്റും വിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മല്ലിയല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയല്ലേ അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലനെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ കോഴിമുട്ട ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കോഴിമുട്ട കൂടി എടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂട് തവ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി വേണമെങ്കിൽ വറുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേക്ക് ഈ ഒരു മസാല സ്പൂണിൽ കോരി കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റേ സൈഡിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു